www.efiling.ecodes.gov.in എന്ന ഇ ഫയലിംഗ് പോർട്ടൽ വഴി ഒരു അഭിഭാഷകന് എങ്ങനെ പുതിയ കേസ് ഓൺലൈനായി ഫയൽ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഇ ഫൈലിംഗ് ഡോട്ട് ഇ കോഡ്സ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന ഇ ഫൈലിംഗ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകർക്ക് മാത്രമേ ഓൺലൈൻ ഇ ഫൈലിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇ ഫൈലിംഗ് പോർട്ടലിൽ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഇ ഫൈലിംഗ് ഡോട്ട് ഇ കോഡ്സ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ച് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ഐ എസ് ഡേറ്റാബേസിൽ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഇ ഫൈലിംഗ് ഡോട്ട് ഇ കോഡ്സ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന ഇ ഫൈലിംഗ് പോർട്ടലിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ ആകുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസറായ ഒരു അഭിഭാഷകന് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എന്നിവ നൽകി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ക്യാപ്ചർ എൻ്റർ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ബട്ടൺ അമർത്തി ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്നും ന്യൂ കേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏത് കോടതിയിലാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്ത് തരം കേസാണെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യമായി കേസ് ഹൈക്കോർട്ടിലാണോ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിലാണോ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം ജില്ല കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എന്നിവ ഡ്രോ ബോക്സിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അടുത്തതായി കേസ് സിവിലാണോ ക്രിമിനലാണോ എന്ന് കൊടുക്കുക ഒറിജിനൽ അപ്പീൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവയിൽ നിന്നും മാറ്റർ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക തുടർന്ന് ഡ്രോ ബോക്സിൽ നിന്നും കേസ് ടൈപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കേസ് എം എ സി ടി മാറ്റർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഒപ്പം ഏർജൻ്റ് ആയി മൂവ് ചെയ്യേണ്ട മാറ്റർ ആണോ അതോ ഓർഡിനറി ആണോ എന്നും നൽകുക നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ശരിയല്ല എങ്കിൽ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി വിവരങ്ങൾ വീണ്ടും നൽകാവുന്നതാണ് ശരിയായ വിവരങ്ങളാണ് നൽകിയതെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കംപ്ലൈനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റീഷണറിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത് അതിനു മുൻപേ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് കളർ കോഡ്സിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ പൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോമിനെയാണ് നീല നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പച്ച നിറം വിജയകരമായി സൂചിപ്പിച്ച ഫോമുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓറഞ്ച് നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്ഷണലായി പൂരിപ്പിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ചുമന്ന നിറം മാൻഡേറ്ററി അതായത് നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ട ഫോമുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആസ്റ്ററസ് ചിഹ്നം കാണുന്നതെല്ലാം നിർബന്ധമായും നൽകിയിരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കഴിയുന്നത്ര വിവരങ്ങൾ ഈ ഫോമുകളിൽ നൽകുന്നത് കേസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത നൽകുന്നതിനും സുഗമമായ ഇ ഫയലിങ്ങിനും സഹായിക്കുന്നു ഇനി ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാം ആദ്യമായി പെറ്റീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻ്റിൻ്റെ പേര് തുടർന്ന് പെറ്റീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻ്റിൻ്റെ വയസ്സ് ജെൻഡർ എന്നിവ നൽകുക ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ട ഒന്നല്ല എന്നിരുന്നാലും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നൽകുന്നത് വഴി വിവിധ ഇ കോഡ് സേവനങ്ങൾ അലേർട്ടുകൾ മുതലായവ ലഭിക്കുന്നതാണ് മൊബൈൽ നമ്പർ അഡ്രസ്സ് ജില്ല സംസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും നിർബന്ധമായും നൽകുക പരമാവധി വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം സേവ് ബട്ടൺ അമർത്തുക സേവ് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിയുമ്പോൾ വലതുവശത്ത് മുകളിലായി ഇ ഫൈലിംഗ് നമ്പർ കാണാൻ കഴിയും റഫറൻസ് ആവശ്യത്തിനായി ഈ നമ്പർ കുറിച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം താഴെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മളെത്തി നിൽക്കുന്നത് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂസ്ഡിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ട ഫോമിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഫോമുമായി വളരെയധികം സാമ്യമുള്ള ഫോമാണ് ഇതും ഇവിടെ പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും നൽകി സേവ് ബട്ടൺ അമർത്തുക 
ഈ ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പേജിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പ്രീവിയസ് ബട്ടൺ അമർത്തി മുൻ പേജിലേക്ക് പോയി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് വിവരങ്ങളെല്ലാം ശരിയായാണ് നൽകിയതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന ഫോമാണ് ഇരു കൂട്ടരെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകാവുന്നതാണ് ഈ ഫോമിലെ വിവരങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല എങ്കിൽ കൂടി രണ്ടാമത്തെ വിലാസം പാൻ നമ്പർ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ നാഷണാലിറ്റി തുടങ്ങിയ പരമാവധി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് കേസിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെ സഹായിക്കും പരമാവധി വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം ആദ്യം സേഫ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്നീ ബട്ടണുകൾ അമർത്തുക ഈ പേജ് പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്താവുന്നതാണ് ഇനിയുള്ളത് എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന ഫോമാണ് കംപ്ലൈനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റീഷണർ സൈഡിലോ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്യൂ സൈഡിലോ ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഫോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെയും കൂടുതലായുള്ള പാർട്ടിയുടെ പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും നൽകുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരിക്കൽ ഇ ഫയലിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഈ ഫോം പിന്നെ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധാപൂർവം മുഴുവൻ പാർട്ടികളെയും ഈ സമയത്ത് കക്ഷിയാക്കുക വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം ആദ്യം സേഫ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്നീ ബട്ടണുകൾ അമർത്തുക എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഇല്ല എങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്താവുന്നതാണ് കേസിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള ഫോമിൽ നൽകേണ്ടത് ഇവിടെ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അതിൻ്റെ തീയതി ക്ലെയിം എമൗണ്ട് പ്രേയർ റിലീഫ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ നൽകുക ഇവിടെ ഹൈഡ് പാർട്ടീസ് എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുടുംബ കേസുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഇരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പരാതിക്കാരിയുടെ പേരും വിവരങ്ങളും പരസ്യപ്പെടുത്തരുത് എന്ന നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ നിർബന്ധമായും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ആക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകാവുന്ന ഫോമാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ട് അതിലെ സെക്ഷൻസ് എന്നിവ ഈ പേജിൽ നൽകാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് സേവ് നെക്സ്റ്റ് എന്നീ ബട്ടണുകൾ അമർത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇ സൈനിങ് ഫോമിലാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് വിധത്തിൽ ഇ സൈനിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആധാർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ടോക്കൺ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഒ വഴിയോ ഈ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കാം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഒ ടി പി എന്ന ഓപ്ഷനാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ആദ്യം സേഫ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്നീ ബട്ടണുകൾ അമർത്തുക തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇ സൈനിങ് ഓപ്ഷൻ മാറ്റി നൽകണമെങ്കിൽ അടുത്ത പേജിൽ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈറ്റിൽ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ബ്രൗസ് ബട്ടൺ അമർത്തി ഡോക്യുമെൻ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫയൽ സൈസ് അൻപത് എം ബിയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അതിനുശേഷം അപ്ലോഡ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കാണാവുന്നതാണ് തെറ്റായ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കോഡ് ഫീ അടയ്ക്കാനുള്ള ഫോമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഓൺലൈനായോ അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലാൻ വഴിയോ കോഡ് ഫീ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ചെല്ലാൻ വഴിയാണ് അടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകുക തുടർന്ന് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇനി നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് അഫേമേഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ പേജിലേക്കാണ് കംപ്ലൈനൻറ്റിനെയും അഭിഭാഷകനെയും വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഘട്ടമാണിത് മൊബൈൽ ഒ ടി പി ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമായി ആപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും നൽകുക അതിനുശേഷം സെൻഡ് ഒ ടി പി എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക തുടർന്ന് മൊബൈലിൽ ലഭിച്ച ഒ ടി പി നൽകി വെരിഫൈ ഒ ടി പി എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക അതേപോലെ അഭിഭാഷകൻ്റെയും പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും നൽകി മൊബൈലിൽ ലഭിച്ച ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് 
നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ഓൾ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുവരെ നൽകിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കാണാവുന്നതാണ് വിവരങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം വലതുവശത്ത് മുകളിൽ കാണുന്ന ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇ ഫയലിംഗ് അഡ്മിൻ്റെ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിജയകരമായി പുതിയ ഒരു കേസ് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പെൻഡിങ് എക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫയൽ ചെയ്ത കേസിൻ്റെ ഇ ഫയലിംഗ് റഫറൻസ് നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കും ആ നമ്പറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇ ഫയലിംഗ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാം ആ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് റെസീപ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേസ് പാർട്ടീസ് എന്ന ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ വിവരങ്ങളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത ശേഷം ലോഗ് ഔട്ട് ബട്ടൺ അമർത്തി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വിജയകരമായി ഒരു പുതിയ കേസ് ഇ ഫയലിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇ ഫയലിംഗിനെ സംബന്ധിച്ച ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് കരുതുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം